。我我说实话，我想配个什么呀？配个另一半吧。哟，这是少男思春了，我们这个啊。哎呦，我以为你想要个脑子呢。<笑>秦霄贤确实是难为自家师傅了，自己几乎为零的恋爱技巧，哪怕是把对象给他介绍到位，老秦都能用自己的直男思维气跑人家。开始了，要你你会怎么样？我问你，你用帮忙吗？还用问呢？<笑>都不是人家这东西，万一这行不对，干嘛？干嘛？怎么会有这个状态呢？还是活该单身，好吧。<笑><笑>大哥总结的是真到位啊！就老秦这思维，这行动力，真的是活该他单身。郭老师帮他成功追星，高圆圆就算了，现在还指望自家师傅介绍对象。要知道，郭老师在保媒拉纤这方面可不擅长，要不然怎么可能五十岁之前抱不上孙子呢？十岁要抱孙子嘛，刚才说了嘛。哎，五十岁，哎呀，心伤啊，心里的其实也不是我催他啊。是他爷爷奶奶比较着急，特别愿意他赶紧结婚，然后能见个四辈的孩子。对，郭老师这想法确实不错，但也的确是有点为难大林子了。毕竟九六年出生的郭麒麟，今年也才二十七岁，正青春的大林子，生活重心当然是在事业上了。不过，对于父亲的催婚，大林子应该早都习惯了。毕竟郭老师逮住机会就认亲家。几岁了？特别马上马上就二十三，真快。郭麒麟都二十三了，苹果多大？比他小一岁。苹果二十二。嗯。我跟你这么说、啊，亲家，那早在多少年前我们录节目的时候就就聊过这个。孟非也是无语了，自己就是关心一下郭麒麟，谁能想到还把自己宝贝女儿给绕进去了？不仅是在朋友之间给自家儿子介绍对象，录制综艺节目的郭老师也不忘在摄像机前给自家儿子征婚。对，我我插一句话，郭麒麟是我大儿子，孩子的品学兼优，非常的可爱。但现在还是一个人啊，有合适的那个姑娘啊，这喜欢我们孩子的，咱们可以交往一下啊。谢谢各位，谢谢。<笑>不论是明星还是我们，原来都逃不掉被催婚的命运啊。郭老师如此心急，那也怪不得郭麒麟私下吐槽了。催呀、啊，哎呦我的妈呀，都给我都好都给我相亲了，都不行了。凡是就是到我们家的，都都得问人有没有闺女，是吧？问多大岁数了。虽说郭麒麟抗拒相亲，但我们都希望大林子能早日找到属于自己的另一半吧，要不然作为哥哥的岳云鹏又要替自家师傅着急了。你想什么时候结婚？我我这么想，我真不着急，我没女朋友。我我替你爸爸着急啊！嗯、我用你才着急。<笑><笑>我们做儿女的其实都明白，就是二十岁以后都有自己的一套这个形式的规范了，就是我们要想找，肯定就找了，不用您催，我们肯定就马上就找了。我们要现在没有合适的，您再怎么催，那没合适的，毕竟这是一辈子的事，因为还没碰到自己真正对的那个人。对对，他自己也知道，您的孩子一定知道，两个人生活比一个人生活快。情侣之间也好，夫妻之间也好，就是一起在厨房，两个人做一顿饭，是特别浪漫的一件事。大家关心归关心，作为催婚对象的郭麒麟有着属于自己的婚恋观。大林子的婚恋观适合我们所有人，恋爱和婚姻都是为了拥有更好的自己。不过在录音室里，除了大林子被催婚外，作为四哥最喜欢的角儿，九良的婚姻也是深得师兄弟们关心。大龄的男青年，啊，今年也多大了？二十八。抓紧吧，兄弟，你要再不抓紧，我就把我妹妹介绍给你。很想把他妹妹介绍给周九良。谁谁啊？就是他的妹妹，哦哦哦、表妹，表妹。您还知道德云社有哪些单身大佬男？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天。喜欢的话点个关注呗。